టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సో సమ్మర్ స్పెషల్గా ప్రతిరోజు మంచి మంచి రెసిపీస్ చూస్తున్నాము ఒక పక్క ఫిల్లింగ్గా ఉంటూనే మంచి న్యూట్రిషన్ ఎలా కవర్ చేయాలి అండ్ బీట్ అన్నిటితో పాటు సమ్మర్ హీట్ని ఎలా బీట్ చేయాలి రెసిపీస్తో ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం కదా సో అలాగే ఇవాళ కూడా రెండు రెసిపీస్ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి మేము ముందుకు వచ్చేసాం సో లెట్ సి వాళ్ళ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఏం సజెస్ట్ చేస్తుంది మనకి సమ్మర్ స్పెషల్గా అని సో రెడీ గౌరి ఏం చేద్దాం మరి ఫస్ట్ రెసిపీ యా సో ఫస్ట్ రెసిపీ మామూలుగా అయితే మిల్లెట్స్ మనం వాడుతూ ఉంటాం వెయిట్ లాస్ చాలా మంచిదని చెప్పేసి చాలా రెసిపీస్ చూపించాం కూడా మిల్లెట్స్తో సో కానీ మిల్లెట్స్ సమ్మర్ టైంలో వాడచ్చా లేదా అని కూడా చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది అండ్ డైజెషన్ కూడా సరిగ్గా అవుతుందా లేదా సో అందుకని అలవాటు లేని వాళ్ళకి ఇంకా భయంగా ఉంటుంది ఇంకా భయంగా స్టార్ట్ చేయాలా వద్దా అని చెప్పేసి సో అందుకనే డెఫినెట్లీ మిల్లెట్స్ అందరూ తీసుకోవచ్చు సమ్మర్ అయినా సరే కొన్ని కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ చేసుకుంటూ చేసుకోవచ్చు సో అలా ఒక మంచి కాంబినేషన్లో మనం ఇప్పుడు చేసుకుపోతున్నాము బీట్స్ అండ్ స్వీట్ పొటాటో మిల్లెట్ బౌల్ చేసుకుపోతున్నాం ఇప్పుడు చూద్దాం మరి ఇంట్లో ఎంత ఈజీగా ప్రిపేర్ చేస్తాం తీసుకొస్తాయి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో ఇంగ్రీడియంట్స్ సో ఓన్లీ బీట్స్ అండ్ క్యారెట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో కొంచెం రిచ్గా అండ్ జనరల్గా సమ్మర్లో రా వెజిటేబుల్స్ తినాలంటే భయపడుతూ ఉంటారు మరీ రా అంటే డైజెషన్ తిందా లేదా అలా అని చెప్పి మరీ ఓవర్ కుక్ అయిపోయి మనం మసాలాలు వేసుకున్నా నచ్చదు సో ఐ థింక్ ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది ఇందులో బాగా కుదురుతుందేమో అటు ఓవర్ కుక్ అవ్వకుండా ఇటు మరీ రాగా తినక్కర లేకుండా మిల్లెట్స్తో మంచి కాంబినేషన్ ఓకే సో ఇందులో నట్స్ అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకుంటున్నాం ఇంకొంచెం రుచిగా సరే అయితే స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే చిల్గడ దుంప కూడా ఉడకపెట్టేసి రెడీగా ఉంది కాబట్టి సో దీంతో పాటు మనం యాక్చువల్లీ ఒక మంచి అంటే మిలెట్ బౌల్ అనుకున్నాం కాబట్టి చక్కగా నట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకుంటున్నాం ఇంకొంచెం బ్యాలెన్స్గా ఇంకొంచెం మీద కంప్లీట్గా అనమాట యా సో ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వేస్తా నెక్స్ట్ ఓకే ముందుగా జీలకర్ర ఓకే తర్వాత సినిమెన్ స్టిక్స్ కూడా వేసుకుంటున్నాం చక్కగా ఇదే ఫ్లేవర్ మనం ఇస్తాం అనమాట దాల్చిన చెక్క వేస్తున్నాము నెక్స్ట్ తర్వాత బాదాం ఇలా మిల్లెట్ బౌల్స్ చేసినప్పుడు ఈ ఈ నట్స్ అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ చాలా చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తాయి ఆ కాంబినేషన్లో తర్వాత కొంచెం స్వీట్గా ఉండడానికి మనం కిస్మిస్ కూడా వేసుకున్నాము అంటే ఈ బీట్రూట్ అండ్ క్యారెట్ వీటిలో న్యాచురల్గానే ఒక స్వీట్నెస్ ఉంటుంది కదా వాటికి ఇవి బాగా సెట్ అయిపోతాయి సెట్ అవుతాయి ఎస్ నెక్స్ట్ అండ్ గార్లిక్ ఓకే తర్వాత పచ్చిమిర్చి తర్వాత ఉల్లిపాయలు ఓకే సో కొంచెం ధనియాలు కూడా వేసుకుంటున్నాము పొడి చేసుకుని ఫ్రెష్గా అనమాట ఓకే చక్కగా అయింది ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రెష్గా దంచి వేసుకోవడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది జనరల్గా వేసుకునే ధనియాల పొడి కంటే ఓకే సో క్యారెట్స్ బీట్రూట్స్ కూడా వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మిల్లెట్స్ కొంచెం మనకి బ్లాండ్గా ఉంటుంది అని చాలా మంది తినరు ఉప్మాలా చేసుకుని సో ఇలా కొన్ని ఫ్లేవర్స్ మనం వేసుకున్నాము ధనియాల పొడి ఇలా దాల్చిన చెక్క ఫ్లేవర్ అంతా వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట అందుకని మనం ఇలా కొంచెం ఫ్లేవర్స్ అవన్నీ వేసుకొని చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం బీట్రూట్ అండ్ క్యారెట్ వేసుకున్నాం కదా క్యాలరీ వైజ్ కొంచెం హై అనుకోవచ్చు దీన్ని రెసిపీ యా అంటే మనకి మిల్లెట్స్ మనం చాలా కొంచెంగా వేసుకుంటున్నా కూడా వెజిటబుల్ ఇంటేక్ ఎలా అయినా సరే ఎక్కువగానే తీసుకోవాలి సో అప్పుడే ఈ బీట్రూట్స్ నుంచి మనకు వచ్చే ఫోలేట్స్ అండ్ క్యారెట్స్ నుంచి వచ్చే వైటమిన్ ఏ ఇవన్నీ కూడా బాగా అవైలబుల్గా ఉంటాయి అందుకనే డెఫినెట్లీ హై క్యాలరీ కూడా అవాయిడ్ చేయకుండా మనం ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనేది చూపిస్తాను సో రెండు వెజిటబుల్స్ తీసుకున్నా కూడా క్వాంటిటీ మాత్రం వన్ ఫుల్ కప్ తీసుకున్నాం అంటే ఇన్ అ డే మనం అట్లీస్ట్ అంతనే తీసుకోవాలి వెజిటబుల్ కంటెంట్ సో అలా మనకి మీట్ అవుతుంది ఓకే అయితే సో నెక్స్ట్ చిలగడదుంపూడా వేసేసుకుంటాం సో ఇందాక అనుకున్నట్టు ఇవి మరీ ఎక్కువ కుక్ అవ్వక్కర్లేదు జస్ట్ ఆ పచ్చిదనం పోతే సరిపోతుంది దానికి ఓకే ఓకే సో ఈ రెసిపీకి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసేసుకుందాం మనము అన్ని ఫ్లేవర్స్ వేసుకున్నట్టే సో ఓన్లీ సాల్ట్ ఒక్కటే వేసుకుంటే సరిపోతుంది అవును సో లైట్గా వాటర్ యాడ్ చేయనా జస్ట్ లైట్గా మన కుక్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అంతే నూనె ఎక్కువ అవసరం లేకుండా కొంచెం ఇలా వాటర్ కూడా వేసేసుకున్నాము అంటే మనకి కుక్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది జనరల్గా ఏంటంటే అలా అడుగంటకుండా ఉండడానికి వేగడానికి నూనె ఎక్కువగా వేసేసుకుంటారు సమ్మర్లో మనం ఎలాగో ఎక్కువ నూనె తీసుకోకుండా ఉండాలంటే ఇది బెటర్ ఓకే సో యాక్చువల్గా సమ్మర్లో రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి అండ్ మనం
సో అది రాకుండా జాగ్రత్త పడడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడానికి నాకు తెలిసి ప్రతి సీజన్ లో ఒక రీజన్ వెతుక్కుంటూ ఉంటుంది సో సమ్మర్ లో మనకి యునో స్వెట్ ఎక్కువగా రావడం వల్ల అండ్ యునో హెడ్ వాష్ కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్ గా చేయకపోవడం వల్ల కానీ ఏదైనా ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ మనకి జుట్టు రాలిపోతుంటుంది సో ఈ సీజన్ లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమైనా ఉన్నాయంటావా దీనికి సంబంధించి డెఫినెట్లీ అంటే ఇప్పుడు సమ్మర్ అని చెప్పేసి చాలా మంది హెయిర్ కి కండిషన్ చేయరు అవును అంటే ఆల్రెడీ ఆయిలీగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇంకా ఆయిల్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటారు కానీ హెయిర్ కి డెఫినెట్లీ అండ్ హెయిర్ మనకి రూట్స్ కి కండిషనింగ్ చాలా అవసరం సో న్యాచురల్ కండిషనర్స్ అంతా మనకి హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అంటే ఒమేగా త్రీ ఒమే ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ నుంచి బాగా వస్తాయి ఫ్లాక్ సీడ్స్ నువ్వులు బాదం ఆర్ ఎనీ నట్స్ ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ కండిషన్ ఇచ్చేవి కర్డ్ కూడా న్యాచురల్ గా ఎందుకంటే దాంట్లో కొన్ని ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో డైట్ లో మనం తీసుకునే కొంచెం ఫ్యాట్స్ అంటే పర్మిసిబుల్ ఫ్యాట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది మన హెయిర్ కి స్కిన్ కి మంచి కండిషనింగ్ ఇస్తుంది అది అందరికి తెలిసింది సో అందుకని అలా ఫుడ్ లో కూడా హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ హెయిర్ కూడా డెఫినెట్లీ వాటర్ ఇంటి మీద కూడా చాలా డిపెండెంట్ ఉంటుంది సో వాటర్ చక్కగా తీసుకోవాలి స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉన్నా అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నా కూడా నేను ఒకవేళ నేను దేని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అంటే ఇది స్ట్రెస్ అవును ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ వాటర్ ఫోర్ సపోజ్ ఇప్పుడు కొంచెం సేపు పట్టుకునే మాది హెవీగా ఉండదు అదే ఒక వన్ అవర్ కంటిన్యూస్ గా అలాగే పట్టుకున్నాము అంటే హెవీనెస్ పెరిగి సో అంటే ఏం లేదు చిన్న వెయిట్ నే మనం అంటే చిన్న ఒక స్మాల్ షింగ్ మనం ఎక్కువగా మనం ఆలోచించి ఆలోచించి ఎక్కువ సేపు ఆలోచిస్తున్నా అది బాడీకి స్ట్రెస్ కి యూనో దారి తీస్తుంది అందుకనే డెఫినెట్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్ గా స్ట్రెస్ రిలీఫ్ చేసుకోవాలి డీ బ్రీదింగ్స్ ఫాలో అవ్వాలి తర్వాత వాటర్ ఇంటేక్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అనీమియా లేకుండా చూసుకోవాలి స్పెషల్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ సీజన్ లో చాలా మటుకు ఫుడ్ ఇంటేక్ తక్కువ అయిపోతుందని మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో ఫుడ్ ఇంటేక్ తక్కువ అయిపోతే మరి ఇంకా న్యూట్రియన్స్ ఎక్కువ చేస్తున్నాయి స్పెషల్లీ ఐరన్ ఎక్కువ చేస్తుంది అందుకనే చక్కగా ఇప్పుడు మనకి వాటర్ మిలన్ బాగా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఫ్రూట్ సో వాటర్ మిలన్ బాగా తీసుకోవడం డేట్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడము ఫిగ్స్ రీజన్స్ ఇవన్నీ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే దాంతో పాటు కొంచెంగా ప్రోటీన్స్ మనకి నట్స్ ఇలా బీట్రూట్స్ ఆకుకూరలు ఇవన్నీ కూడా బాగా తీసుకుంటే ఐరన్ కూడా మీట్ అవుతా అనమాట ఓకే సో న్యూట్రిషన్ పరంగా న్యూట్రిషన్ పరంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ డెఫినెట్లీ ఆయిల్ అప్లై చేయడం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆయిల్ అప్లై చేస్తూ ఉండాలి అండ్ వాష్ హెయిర్ వాష్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లేదంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి డైలీ రొటీన్స్ ఏ కదా సో ఇవి మనం రెగ్యులర్ గా మనం కంటిన్యూ చేసుకున్నాము అంటే సో ఇంకా ప్రాబ్లమ్ హెయిర్ ఫాల్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే సో అది కండిషనింగ్ అనేది హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ద్వారా ఎలా ఇస్తున్నాం అన్నది మాత్రం చూసుకోవాలి కదా ఎక్కువ మళ్ళీ యూనో ఆయిల్ ప్రోడక్ట్స్ అవి ఎక్కువ అవ్వకుండా ఉండడం కూడా అది బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం అనేది మేబీ చాలా ఇంపార్టెంట్ యా ఓకే సో అండ్ ఏవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పిందో అవన్నీ టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి అండ్ టేస్టీగా ఇలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఆమెంట్స్ వేసుకున్నాం ఎంత యూనో మంచి ఐడియా కదా ఇందులో ఓకే అయితే సో కాసేపు మనకి అలాగా వెజిటేబుల్స్ కొంచెం కుక్ అవుతూ ఉంటాయి మగ్గుతూ ఉంటాయి మనకి కొంచెం సమ్మర్లో తినగలిగే కొన్ని వెజిటేబుల్స్ అంటే బీట్రూట్ క్యారెట్ ఇలాంటివన్నీ వేసుకుని కొంచెం సింపుల్గా అట్ ద సేమ్ టైం ఫిల్లింగ్గా ఉండేలాగా ఉంటుంది మిల్లెట్ బాల్ అనేది సో తప్పకుండా నోట్ చేసుకోండి సో ఇప్పటి వరకు మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేసుకున్నాము అండ్ అన్నీ కూడా చక్కగా మగ్గిపోయాయి మనకి ఇంక ఇప్పుడు ఉడికించిన కూరలు కూడా వేసేసుకున్నాం అండ్ మెయిన్ గా కోకోనట్ ఆయిల్ వేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనేది ఓకే సో ఇది ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇంకా సో కొంచెం లైమ్ జ్యూస్ కూడా వేసేసుకుందాం ఓకే తర్వాత కొంచెం పార్స్లీ ఔర్ కొత్తిమీర బట్ ఈ బౌల్ కి పాస్లీ బాగా సెట్ అవుతుంది ఓకే అయితే మిలెట్ బౌల్ రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి బీట్స్ అండ్ స్వీట్ పొటాటో మిలెట్ బౌల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మిల్లెట్స్ ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఉల్లిపాయ ఒకటి బీట్రూట్ ముక్కలు అరకప్పు చిలగడ్ దుంప ఒకటి క్యారెట్ ముక్కలు అరకప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు కిస్మిస్ ఒక టీ స్పూన్ పాస్లీ కొద్దిగా జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు ఒక టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క ఒకటి ఉప్పు తగినంత నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ బాదం కొద్దిగా బీట్
పొటాటో మిల్లెట్ బౌల్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని జీలకర్ర దాల్చిన చెక్క బాదం కిస్మిస్ వెల్లుల్లి పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ధనియాలు క్యారెట్స్ బీట్రూట్స్ వేసి బాగా వేయించుకుని ముందుగా ఉడికించుకున్న స్వీట్ పొటాటో తగినంత ఉప్పు వేసి తగిన నీళ్లు పోసుకుని కాసేపు ఉడికించుకోవాలి తర్వాత ఇందులో ముందుగా ఉడికించుకున్న మిల్లెట్స్ వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పైనుంచి కొద్దిగా నిమ్మరసం పాస్లీతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బీట్స్ అండ్ స్వీట్ పొటాటో మిల్లెట్ బౌల్ రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూస్తాం సీరియస్లీ భలే ఉంది దాట్ స్వీట్ అండ్ సాల్టీ కదా ఆ కాంబినేషన్ చాలా చాలా సెట్ అయింది దాని వాళ్ళ ఫ్లేవర్ బాగుంది యా అంటే మిలెట్స్ అలా అలా తగులుతుంది అంతే మెయిన్ వెజిటేబుల్స్ తెలుస్తున్నాయి కదా సో అలా మనము క్యాలరీస్ కూడా బ్యాలెన్స్ చేసేసుకున్నట్టే ఓకే అయితే సో మంచి మిల్లెట్ బౌల్ రిచ్ ఇన్ ఫైబర్ నట్స్ అన్ని వేసుకున్నాం చక్కగా సో నెక్స్ట్ కూడా ఇలాగే ఏదైనా మంచి కాంబినేషన్ చెప్తున్నావా ఎప్పుడు ప్లెయిన్ చెన చాలా మంది తీసుకుంటూ ఉంటారు అలా అంటే చాలా మందికి ఆ ఫ్లేవర్ నచ్చుతుంది తింటారు ఓకే ఫైన్ అందుకు ఇలా కాంబినేషన్ మనం వేసుకోవచ్చు అనమాట చక్కగా చాట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసి చేసుకున్నా కూడా మంచిదే సో మంచి ఫ్లేవర్స్ కూడా ఉంటాయి జస్ట్ మనం కొంచెం సేవ్ అంటే డీప్ ఫ్రైడ్ సేవ్ లాంటివి అవాయిడ్ చేసుకుంటూ ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ కి నాకు తెలిసి పెరుగు కూడా ఇంక్లూడ్ చేసేసుకోవచ్చు బట్ ఇప్పుడు మనం ఫ్రై అనుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం అవి వదిలేసాం అంతే జీరా వేసేసుకుందాము తర్వాత గార్లిక్ ఓకే ఉల్లిపాయలు సో కారం అది మనకి ఓన్లీ పెప్పర్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి అనుకున్నట్టు కర్రీ కాదు గార్లిక్ ఫ్రైడ్ అరోమా ఎంత బాగుందో చాలా బాగుంది బటానీ ఓకే కొంచెం పాస్లి ఆహా ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉంది ఇవి ఫస్ట్ మనకి బాగా కుక్ అవ్వాలి మరి మెత్తగా అవ్వకపోయినా ఇప్పుడు కర్రీ లాగా చేస్తున్నాం అంటే మొత్తం కొంచెం కుక్ అవ్వాలి మనకి డెఫినెట్లీ సో మొత్తం రెసిపీకి సరిపడా ఉప్పు తర్వాత కొంచెం పెప్పర్ కూడా ఇప్పుడు వేసుకుందాము తర్వాత కాబులి చెన వేసేసుకుందాం ముందు తర్వాత బ్లాక్ చెన రెండు ఎందుకు వాడాలి ఏదో ఒకటి కూడా సరిపోదా ఓకే ఇవి వేగాలి ఇప్పుడు మనం అంతే కదా యా కొంచెం మనం ఆరిగానో వేసేద్దాం వేసేసుకుందాము ఇటాలియన్ సీజనింగ్ కూడా వేసుకుందాము అవైలబుల్ గా లేదు అంటే చాట్ మసాలా లాంటి ఆమ్చూర్ లాంటిది కొంచెం ఒక యూనో దట్ చట్ పటా టేస్ట్ కోసం వేసుకుంటే సరిపోతుంది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఆరేగానో అరోమా మామూలుగా ఉండదు కదా వెంటనే సో యా మొత్తంగా బాగా మంచి డ్రై కర్రీ టైప్ లోనే వచ్చేసింది మన కన్సిస్టెన్సీ అండ్ టెక్స్చర్ సో ఒకసారి బాగా యూనో ప్రెషర్ పెట్టి బాయిల్ చేసే కొంచెం వాటరీ టెక్స్చర్ వచ్చేస్తుంది బాగా చెనాకి అందుకే ఇలా ఒక్కసారి కనుక మనం బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాము అది కూడా పాన్ ఫ్రై అయ్యే లిటిల్ ఆయిల్ వేసుకునే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ వైజ్ ఓకే సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇంకా నాకైతే ఎప్పుడెప్పుడు టేస్ట్ చూడాలా అనిపిస్తుంది ఆరిగానో అండ్ మనకి పెప్పర్ ఇదంతా కూడా చాలా మంచి ఫ్లేవర్స్ ఐ థింక్ క్వాంటిటీ కూడా ఇక్కడ మనం కొంచెం మేనేజ్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది కదా కొంచెం హెవీ అనిపిస్తుంది చిన్న కష్టము అని అనుకున్నప్పుడు కూడా లైట్ గా తిన్నా కూడా సరిపోతుంది కాబట్టి మనకి క్యాలరీస్ కూడా వచ్చేస్తాయి కొంచెం ఫీలింగ్ కూడా ఉంటుంది 
ఓకే అండి సో చూసారు కదా రెడీ అయిపోయింది రెసిపీ మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి చెనా అండ్ టొమాటో ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయ ఒకటి నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి నాలుగు రెబ్బలు ఆరిగానో ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ టొమాటో ఒకటి నల్ల శనగలు అరకప్పు కాబూలీ శనగలు అరకప్పు పచ్చి బటానీలు పావు కప్పు పాస్లీ కొద్దిగా చెనా అండ్ టొమాటో ఫ్రై తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని జీలకర్ర వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటోలు గ్రీన్ పీస్ పాస్లీ తగినంత ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి కాస్త వేయించుకున్నాక ముందుగా ఉడికించుకున్న కాబూలీ శనగలు నల్ల శనగలు ఆరిగానో వేసి మరక సెప్పు వేయించుకోవాలి తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పాస్లతో గానిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చెనా అండ్ టొమాటో ఫ్రై రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా ఇప్పుడు చక్కగా మేము టేస్ట్ చూసేస్తాము అసలు దీన్ని చూస్తేనే మీకు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది కదా నాకైతే నిజంగా అంత కలర్ఫుల్ గానే అనిపిస్తుంది ఓకే లెట్ సి ఇలా పెడితే ఎన్ని శనగలైనా వెళ్ళిపోతాయి వెళ్ళిపోతుంది ఫ్లేవర్ యాడ్ చేసింది కదా అంటే టోటల్ ఇటాలియన్ సీజనింగ్ వేసుకున్నా పర్వాలేదు ఆర్ ఆరుగాని ఒకటి వేసుకున్నా పర్వాలేదు కానీ ఏదైనా డామినెంట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కాబట్టి అదొక్కటి చాలా మంచి టేస్ట్ ఇచ్చేసింది బట్ టొమాటో పులుపు అనేది ఎక్కడ పోలే మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయింది లైట్ గా ఫ్లేవర్గా మనం ఎక్కువ బాగా కుక్ చేసి సాఫ్ట్ మెత్తగా చేసేసి అలా ఎందుకంటే ఎప్పుడు మనం చెనా అవే గ్రేవీ కర్రీస్ అని తిన్నాం కానీ ఇలా డ్రైగా చాలా తక్కువ మంది తినేది అది టొమాటో కంబైన్ చేస్తే ఇంకా మాయిశ్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి తినడానికి బాగుంటుంది సమ్మర్ టైమ్ లో అండ్ నాకు తెలిసి ఇదే సింపుల్ ప్రొసీజర్ లో కొంచెం ఓ రెండు మూడు వెజిటేబుల్స్ కూడా వేసుకుని అలా బాక్స్ లో పెట్టుకుని తీసుకెళ్లిపోయామంటే ఏ టైమ్ లో అయినా ఎక్కడైనా హాయిగా తినొచ్చు ఫిల్లింగ్ గా ఉంటుంది హాయిగా ఉంటుంది కీర లాంటివి కూడా వేసుకుంటే కదా నాకు భలే అనిపిస్తుంది రెసిపీ సో యా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కదా రెండు చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి సో సమ్మర్ స్పెషల్ అంటూనే కొంచెం సమ్మర్ లో మనకి ఇబ్బందిగా అనిపించే వాటిని కూడా మనం అలా యూనో మ్యాజిక్ సో మరి న్యూట్రిషన్ పరంగా ఇలా చేయడం వల్ల ఏమేం కవర్ చేయగలిగాము ఒకసారి చెప్పేస్తావా షూర్ సో పేరు తగ్గటే మిల్లెట్ బాగు కాబట్టి కంప్లీట్ గా ఉండడానికి మనం అలా యూనో పెట్టుకున్నాం పేరు సో సేమ్ మనకి ఇప్పుడు ప్రోటీన్స్ ఎలా కవర్ అవుతాయి హెల్దీ ఫ్యాట్స్ కవర్ అయినాయి ఫోలేట్స్ కవర్ అయినాయి ఫైబర్ కవర్ అయినాయి వైటమిన్ ఏ కవర్ అయినాయి సో అన్ని కూడా మనకి కవర్ అయిపోయినాయి చక్కగా మిల్లెట్స్ కూడా ఉంది కాబట్టి చక్కగా అంటే షుగర్ కంట్రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా ఈ సీజన్లో అండ్ చాలా మంది ఎక్కువ లిక్విడ్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటారు అండ్ షుగర్స్ డెఫినెట్లీ తక్కువ మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు అసలు షుగర్ వేసుకోకుండా ఉంటేనే మంచిది స్టిల్ డయాబెటిక్స్ అయితే డెఫినెట్లీ ఒమిట్ చేయాలి అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఫుడ్స్ తీసుకుంటే మంచిది అండ్ ఇప్పుడు ఈ మిల్లెట్ బౌల్ లో కూడా మనం అందుకనే అన్ని వేసుకుని సో నాచురల్ గా వేసుకున్నాం కాబట్టి చక్కగా ఆ స్వీట్నెస్ అంతా కూడా హెల్దీగా చెప్పాలంటే కొంచెం స్వీట్నెస్ ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తుంది సో యూనో ప్రాపర్ గా స్వీట్స్ అవి సమ్మర్ లో తినలేము అని అనుకున్నప్పుడు నిజంగా ఇది మంచి యూనో ఎందుకంటే మనం అక్కడ బీట్రూట్ నుంచి కూడా మంచి స్వీట్నెస్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి డ్రై ఫ్రూట్స్ నుంచి సో వెరీ హెల్దీ వెరీ గుడ్ కాంబినేషన్ యాక్చి చెప్పాలంటే ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది రైస్ లా కాకుండా ఇంకా లైట్ ఫుడ్ అనమాట తర్వాత ఎస్ చాలా హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ వెజిటేరియన్స్ కి అయితే ఇంకా యూనో హెల్దీ ఆప్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు రెండు కంబైన్ చేసింది కూడా ఒకవేళ ఏదైనా ఒకటి నచ్చకపోయినా కూడా మనం మిగతాది కంబైన్ చేసి తినేలాగా అనమాట అండ్ టొమాటోస్ అండ్ మిగతా అన్ని కూడా వేసుకున్నాం ఆల్రెడీ చనాలో కూడా మంచి ఫైబర్ ఉంటుంది ఫోలేట్స్ ఉంటాయి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్ ఉంటాయి సో అక్కడ క్యాలరీస్ అవన్నీ కూడా బాగా వచ్చేస్తాయి సో అలా రైస్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు కాబట్టి అవును అండ్ ఇక్కడ ఈ రోజు మనం చేసిన వాటిలో కొంచెం కర్డ్ మిస్సింగ్ గా ఉంది నాకు తెలిసి మిల్లెట్ బౌల్ తో పాటు మనం కొంచెం కర్డ్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగో బటర్ మిల్క్ అదంతా మనము సపరేట్ గా ఆల్రెడీ లిస్టెడ్ అనమాట ఇంక్లూడెడ్ అది దాంతో పాటు అది తీసేసుకుంటూ ఉంటే సరే అండ్ ఇందాక అనుకున్నట్టు ఇది కూడా మనం కొంచెం కర్డ్ అది వేసి చాట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నా అక్కడ మనకి అది కూడా బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది అనమాట ఇంకా మిస్ అయ్యామన్న ఫీలింగ్ లేకుండా ఎస్ సో చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా సో హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా ఉన్నాయి నిజంగానే సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి అండ్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ కూడా తెలుసుకున్నారు కాబట్టి నోట్ చేసుకోండి అండ్ మీకేమన్నా మిస్సింగ్ అనిపిస్తే మీరు కూడా యాడ్ చేసుకుని ఇం